మన ప్రభు మన రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శక్తి గల నామానికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు తెలియచేస్తున్నాను నేటి అంశము ఆత్మల వివేచన టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ నేటి అంశము ఆత్మల వివేచన టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ నేటి ప్రశ్నలు ఆత్మల వివేచన ఎవరికి ఇవ్వబడింది చరిత్రలో ఎవరు ఆత్మీయ వరములను కోరుకుంటున్నారు హూ రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్న్మెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ హూ హ్యాస్ అ డిజైర్ టు గెట్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు పొందుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కొరకు ప్రార్థన ద్వారా మన జీవితాలను సమర్పించుకుందాం ప్రార్థన క్రైస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రి నీ ప్రేమకాయ వందనాలు యేసు ప్రభ నీ కృప ఇంతవరకు మాపైన కుటుంబాలపైన సంఘాలపైన పరిశుద్ధులపైన ఉంచి నీ సన్నిధికి నీ ఆత్మ తోడు సహాయము ద్వారా మమ్మలను నడిపించి తండ్రి చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి స్తుతించటానికి తండ్రిని ఆరాధన చేయటానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు శక్తి గల నామలో ప్రార్థన విన్నపములు సమర్పించటానికి ఇంతవరకు మా అందరికీ సహాయము దయచేసినందుకు వందనాలు బంధకాలను చీకటి అధికారాలను యేసు నామలో తీసివేస్తున్నాను క్రైస్తు రక్తంలో మా జీవితాలను ముద్రిస్తున్నాము యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు నేటి ఆశీర్వదము కొరకు పునరుత్నపు శక్తి కొరకు యేసు నామములో సిద్ధపరచునాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమా నేటి వాగ్దానము టుడేస్ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎఫీషియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ టూ ఎఫీషియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ టూ ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఇన్ హోమ్ యు ఆల్సో ఆర్ బీయింగ్ బిల్ట్ టుగెదర్ ఫర్ ఎ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ప్రైజ్ బీ టు జీసస్ విశ్వాసముతో పలకండి ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధి పొందుతున్నది ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయనలో మీరు కూడా ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మములముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు ఇది వాగ్దానం ఆయనలో మీరు కూడా ఎవరిలో యేసు ప్రభువులో మీరు కూడా అంటే ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా తండ్రి అయిన దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క చిత్తము ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ అండ్ గాడ్స్ విల్ దట్ యు అండ్ ఐ షుడ్ బి బిల్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ వై గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ అస్ బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ టు డ్వెల్ ఇన్ అస్ దేవుని సన్నిధి చేత దేవుడు నింపాలనుకుంటున్నారు దేవుని శక్తితో దేవుని యొక్క ఆత్మతో దేవుని యొక్క సామర్థ్యముతో దేవుడు నింపాలనుకుంటున్నాడు ఎవరిని సంఘమును విశ్వాసి జీవితాన్ని దేవునికి నివాస స్థలమై గాడ్ వాంట్స్ టు డ్వెల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు అయితే ప్రశ్న నీవు కట్టబడటానికి ఇష్టపడుచున్నావా ఆర్ యు విల్లింగ్ టు బి రీబిల్ట్ ఫర్ హెస్ కింగ్ డమ్ సేక్ దేవుని రాజ్యము కొరకు కట్టబడటానికి నీవు ఇష్టపడుచున్నావా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీవు కట్టబడాలి నీవు స్థిరపరచబడాలి నీవు ఆశీర్వదించబడాలి నీవు బలపరచబడాలి నీ సమస్యకు పరిష్కారం కలగాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం అదే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎందుకు కట్టబడాలి అంటే దేవుడే నివాసం చేయాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు నివాసం చేస్తే 
దేవుని యొక్క సామర్థ్యం దేవుని యొక్క శక్తి దేవునిలో ఉన్న కృప దేవునిలో ఉన్న ప్రేమ దేవునిలో ఉన్న వరాలు చేత నింపబడతాం మరి దేవునిలో ఉన్నవి మనలోకి వస్తే మన సమస్యకు పరిష్కారం కలుగుతుంది నీ సమస్యకు పరిష్కారం నా సమస్యకు పరిష్కారం కలుగుతుంది అయితే ప్రశ్న నీవు ఇష్టపడుతున్నావా పరిశుద్ధాత్మ చేత కట్టబడటానికి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఆలోచన చేయి ఈరోజు దేవుని యొక్క మాట దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఆత్మల వివేచన డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ నేటి అంశము ఆత్మల వివేచన ఆత్మల వివేచన ఎవరికి ఇవ్వబడింది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుని వెంబడించినటువంటి శిష్యులు ఈ వరాన్ని పొందుకున్నారు అనేక వందల వరాలు ఉన్నాయి అనేక వేల వరాలు ఉన్నాయి అనేక లక్షల కోట్ల వరాలు ఉన్నాయి దేవునిలో దేవుని సన్నిధిలో అయితే ఎఫ్ఐసీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో ప్రభు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యం ఏమిటి ఎఫ్ఎస్సి మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై ఒక ఇరవై ఎఫ్ఎస్సిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఎఫిషియన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చేయు శక్తి గల దేవునికి క్రైస్తు యేస్సు మూలముగా సంఘములలో సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ఇది దేవుని యొక్క సంకల్పం గాడ్స్ ప్లాన్ నీవు అడిగే వాటన్నిటికన్నా నీవు ఊహించిన వాటన్నిటికన్నా అత్యధికముగా దేవుడు తన చిత్తాన్ని తన కార్యాన్ని తన సామర్థ్యము చొప్పున చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నారు కార్య సాధకమైన తన శక్తి చొప్పున సంఘంలో దేవుడు కార్యం చేయాలనుకుంటున్నారు నీలో ఏసయ్య కార్యం చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఊహించిన వాటన్నిటికన్నా అడుగు వాటన్నిటికన్నా అత్యధికంగా ఏసయ్య నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలి అని ఆశపడుతున్నారు అయితే మనము సిద్ధముగా ఉండాలి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మన ఎడల ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పరిశుద్ధాత్మలో అనేక వేల వరాలు ఉన్నాయి కోట్ల వరాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది వరాలు కొరింతలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నాయి తొమ్మిది వరాలు ఆ వరాలు పన్నెండవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ నైన్ గిఫ్ట్స్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ కొరింతియన్స్ ఫస్ట్ లెటర్ టు కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ నాలుగవ వచ్చినము నుండి పదకొండవ వచ్చిన వరకు ఆ వరాల గురించి రాయబడి ఉన్నాయి కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగు నుండి పదకొండు వచ్చినాలు ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ లెవెన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్సెస్ ఫోర్ టు లెవెన్ కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి గాని ఆత్మ ఒక్కడే మరియు పరిచర్యలు నానా విధములుగా ఉన్నవి గాని ప్రభు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యములు కలవు గాని అందరిలోనూ అన్నిటినీ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే అయినను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతి వానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడుచున్నది ఎలాగనగా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మను అనుసరించిన జ్ఞాన వాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వల్లనే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వల్లనే స్వస్థపరచు వరమును మరి ఒకనికి అద్భుత కార్యములను చేయు శక్తియు మరి ఒకనికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకనికి ఆత్మల వివేచనయు మరి ఒకనికి నానా విధ భాషలను మరి ఒకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి అయినను వీటన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచీచుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నాడు ఆమె ఈ అధ్యాయంలో తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ నైన్ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ మెరాకిల్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ హీలింగ్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ టంగ్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ 
గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫసీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ టంగ్స్ ఇక్కడ తొమ్మిది వరాలు రాయబడి ఉన్నాయి కొన్ని వందల కోట్ల వరాలు దేవుడు ఇవ్వగలరు దేవునిలో ఉన్నాయి అయితే ఈ అధ్యాయంలో రాయబడినటువంటి తొమ్మిది వరాలు సంఘానికి దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు సంఘము అభివృద్ధి చెందాలి వీటన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగ చేయుచున్నాడు పదకొండవ వచనం వై డస్ గాడ్ వాంట్ టు గివ్ గిఫ్ట్స్ టు ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు ఎందుకు ఆశీర్వదించటానికి క్షేమము కలుగ చేయటానికి అభివృద్ధి కలుగ చేయటానికి ఆదరణ కలుగ చేయటానికి టు ఎడిఫై ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు కంఫర్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు స్ట్రెంగ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు ప్యూరిఫై ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు మేక్ ఎవ్రీ బిలీవర్ టు బి అ పవర్ఫుల్ వెసెల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ జీజస్ గాడ్ వాంట్స్ టు రిలీజ్ ద గిఫ్ట్స్ త్రూ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు ఎందుకు అంటే ఆదరణ కొరకు క్షేమము కొరకు అభివృద్ధి కొరకు హెచ్చరిక కొరకు ఆనందము కొరకు ఆశీర్వదకరమైన పాత్రగా వాడబడుట కొరకు ఈ వరాలు చూడండి మనం అనేక విషయాలు అడుగుతూ ఉంటాం ఉద్యోగము కావాలి అని ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని పిల్లల చదువుల కొరకు పిల్లల ఉద్యోగాల కొరకు పిల్లల వివాహాల కొరకు కుటుంబ క్షేమము కొరకు ఆశీర్వదము కొరకు అనేక విషయాలు మనం అడుగుతూ ఉంటాం వీటన్నిటినీ ఏమంటామంటే భౌతిక పరమైన ఆశీర్వదాలు దెర్ ఆర్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ దెర్ ఆర్ ఫిజికల్ గిఫ్ట్స్ భౌతిక పరమైన ఆశీర్వదాలన్నీ కూడా దేవుడు ఏసయ్యలో మానవ జాతికి విడుదల చేశారు సిలువలో క్రైస్తు యేస్సులో సిలువ ద్వారా మానవుడు పొందాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం అందుకే ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు మానవ జాతి కొరకు మీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన సజీవుడు ఏసయ్య అయితే ఆత్మీయ వరాలు అన్యులకు కాదు ఈ ఆత్మీయ వరాలు కేవలము విశ్వాసులకు మాత్రమే విశ్వసించిన వారికి మాత్రమే ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఈ తొమ్మిది వరాల్లో ఒక వరం ఈరోజు మనం క్లుప్తముగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఆ వరము పేరు ఆత్మల వివేచన డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పెరెట్స్ అంటే మంచి ఏమిటి చెడు ఏమిటి గుర్తుపట్టేటువంటి సామర్థ్యము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మంచి చెడులు తెలుసుకునేటువంటి గ్రహించేటువంటి డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పెరెట్స్ వాట్ ఈస్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పెరెట్ దిస్ ఈస్ సూపర్ నాచురల్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఇన్ టు ద రెలమ్ ఆఫ్ స్పెరెట్స్ టు డిటెక్ట్ దెమ్ అండ్ దేర్ ప్లాన్స్ అండ్ టు రీడ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు ఐడెంటిఫై ది గుడ్ స్పెరెట్స్ అండ్ ది బ్యాడ్ స్పెరెట్స్ we receive the gift of revelation gift of designing vivechana anetvanti varam aatmala vivechana dwara manchi aatmanu chedu aatmanu daivika aatmalanu duratmalanu gurtu patataniki daiva gnanamu dwara parishuddha aatma dwara ee varanni manam kaligi untam premanatvanti sanghama aithe కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా మనం ఎవరికి ఇవ్వబడింది గతంలో శిష్యులలో ఈ వరము ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు శిష్యులు అనుభవించారు ఆత్మల వివేచన ఎవరికి ఇవ్వబడింది పేతృగారిలో చూద్దాం పేతృగారు ఈ లోకములో ఏసయ్య శిష్యునిగా ఉన్న సమయంలో అపోస్తుల కార్యములో ఐదవ అధ్యాయంలో పేతృగారిలో ఈ వరము ఉండటం ద్వారా అననియా సఫిరాల్ వారు చెప్పకపోయినా మనుషులు చెప్పకపోయినా వారి ఆలోచనలు వారు చేసిన పనులు 
వారిలో ఉన్నటువంటి స్థితి ఆత్మీయ స్థితి గుర్తించుట గమనించుట కనుగొనుట అవి పేతృగారికి ఈ వరము ద్వారా ఆయన చెప్పగలిగారు అననియాతోటి సఫీరాతోటి మీరు చేసిన పని ఏమిటో వాళ్ళకి గుర్తు చేశారు ఏ విధంగా కనుక్కొన్నారు పేతృగారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించిన కృపా వరాలను బట్టి ఈ యొక్క ఆత్మల వివేచన వరము ద్వారా ఆ చరిత్ర అంతా అపోస్తుల కార్యంలో ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అది ఆ తర్వాత ఇంకా అనేక సందర్భాల్లో అపోస్తుల కార్యములో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో గారడి చేసేటువంటి సీమోను ఒక మాంత్రికుడి యొక్క ఆలోచన ఆ మాంత్రికుడి యొక్క ఆలోచన ఏమిటి అంటే అపోస్తలు వచ్చి చేతులు వేసి ప్రార్థన చేస్తే పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి వరాలను పొందుకుంటున్నారు భాషలు మాట్లాడుతున్నారు అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అయితే అక్కడికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి గతములో మాంత్రికుడు మారు మనసు పొందాడు రక్షణ పొందాడు బాప్తీసం తీసుకున్నాడు ఫిలిప్ గారి ద్వారా ఇప్పుడు పేతురు గారి దగ్గరకు వచ్చాడు పేతురు గారు ఎవరి మీదైతే చేతులు వేసి ప్రార్థన చేస్తున్నారో పేతురు గారు అప్పుడు వారికి అభిషేకము విడుదల చేయబడుతుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కళ్లతో చూశాడు వెంటనే ఏం చేశాడు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమి అపోస్తుల కార్యములు ప్రేమటువంటి సంఘమ మనం చూస్తున్నాం ఎనిమిదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన పేతురును యోహాను వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటున్నారు అయితే అక్కడ గతంలో మాంత్రికుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి పేరు సీమోన్ ఆయన గారడి విద్యలు చేసేటువంటి వాడు ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఏం చేశాడు అంటే అపోస్తులుల చేతులుంచుట వలన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడినని సీమోను చూచి వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేనెవని మీద చేతులుంచుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందునట్లు ఈ అధికారము నా కీయుడని అడిగాను ధనం పెట్టాడు యోహాను పేతురు గారి యొక్క పాదాల వద్ద పెట్టి ఈ డబ్బులు తీసుకోండి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు నాకు ఇవ్వండి అంటున్నాడు ఎవరు గతంలో మాంత్రికుడు రక్షణ పొందాడు బాప్తీసం పొందాడు ఇది పరిస్థితి అప్పుడు పేతురు గారు ఏమంటున్నారు నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరి అయినది కాదు గనుక ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపులు లేవు కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సు నుంది ప్రభువును వేడుకొనము ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చును నీవు ఘోర దుష్టత్వములను దుర్నీతి బంధకములను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని చెప్పాను పేతురు గారికి ఆ గారడి విద్య చేసినటువంటి వ్యక్తిలో ఆ మాంత్రికుడిలో ఆలోచనలో ఉన్న చెడు ధనాన్ని పెట్టి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాన్ని కొనాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది ఆ చెడు హృదయాన్ని గుర్తుపట్టాడు పేతురు గారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఎలా గుర్తుపట్టాడు వివేచన వరము అంటాం దాన్ని ఒక మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు మంచి ఆలోచన చెడు ఆలోచన ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు ఏ ఉద్దేశముతో వస్తున్నాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో తండ్రిని ఎలా ఆరాధన చేయబోయే ముందుగా ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న స్థితి ఏమిటి ఈ లోకంలో కొన్ని వందల వేల కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు ప్రతిరోజు ఉద్యోగానికి వెళ్లేటువంటి మానవుడు విశ్వాసి అనేక మంది అన్యులతో తిరుగుతూ ఉంటాడు పనులు చేస్తూ ఉంటాడు వ్యాపారంలో ఉద్యోగాలలో నీవు అనేక మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటావు నిన్ను ఎవరు మోసం చేయబోతున్నారో ఎవరు నీకు అన్యాయం చేయబోతున్నారో ఎవరి ద్వారా నీకు కష్టము నష్టము కలగబోతుందో ఈ వరము ఉంటే ముందుగానే నీకు తెలుస్తుంది పలానా వ్యక్తి ద్వారా నీకు కష్టము నష్టము దుఃఖము బాధ కలుగబోతుంది అని నీవు తెలుసుకోగలుగుతావు అందుకు ఈ వరం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పేతురుని మోసం చేయాలనుకున్నారు సీమోను అనేటువంటి గారడి చేసేటువంటి వ్యక్తి కానీ అది జరగలేదు 
అననీయ సఫీరాలు పేతుడిని మోసం చేయాలనుకున్నారు కానీ చేయలేకపోయారు ఇది నీకు అన్యాయం ఎవరైతే చేయాలనుకుంటారో నీకు మోసం ఎవరైతే చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు చేయలేరు కారణం నీలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ కార్యము నీలో ఉండటం ద్వారా నీవు ఈ వరాన్ని పొందుకోవటం ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ వరం క్షేమకరమైనది నిన్ను దుష్టుని నుండి తప్పించటానికి నిన్ను మోసము నుండి తప్పించటానికి నిన్ను బలమైన సాధనముగా వాడుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ వరం ఏసయ్య నిన్ను ఒక పాత్రగా వాడుకోవాలి అంటే ఈ వరాలు వరాలు కావాలి అనేక వరాలు ఉన్నాయి అనేక వరాలలో ఇది ఒకటి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అందుకే పరిశుద్ధాత్మ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు వరాలను డబ్బుతో కొనలేం పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి వరాలు చాలా వరాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయి ఇంకా అనేక వరాలు ఉన్నాయి అనేక తలాంతులు అనేక వరాలు ఉన్నాయి దేవుని సన్నిధిలో లెక్కించలేనన్నున్నాయి మానవుడికి తెలియనన్నున్నాయి దెర్ ఆర్ మెనీ స్పిరిచువల్ గేమ్స్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే దేవుడు ఎందుకు వరాలు ఇస్తున్నారు క్షేమము కొరకు అభివృద్ధి కొరకు తండ్రి మహిమ కొరకు ఆత్మల సంపాదన కొరకు ఆశీర్వదకరము ఆశీర్వదము కొరకు హెచ్చరిక కొరకు దేవుడి వరాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రేమినటువంటి సంఘమ రోమిలో రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రోమన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ రోమా పన్నెండు ఆరు మన కనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వెవ్వేరు కృపావరములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము గనుక ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచింతము పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను బోధించువాడైతే బోధించుటలోను హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పని కలిగి యుందుము పంచి పెట్టువాడు శుద్ధ మనస్సుతోను పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలను అనేక వరాలు ఉన్నాయి నాలుగో వచనం నుండి చదువుకున్నట్లయితే ఒక్క శరీరములో మనకు అనేక అవయములుండినను అవయవములన్నిటికీ ఒకటే పని ఎలాగూ ఉండదో అలాగే అనేకులమైన మనము క్రీస్తులో ఒక్క శరీరముగా ఉండి ఒకనికొకరము ప్రత్యేకముగా అవయవములై ఉన్నాము మన శరీరంలో అనేక భాగాలు ఉన్నాయి కళ్ళు ముక్కు నోరు చెవులు మెదడు చేతులు గుండె ఊపిరితిత్తులు నరాలు కాళ్ళు ఎముకలు వెన్నెముక తల మానవుడి యొక్క శరీరంలో ఎలా అవయవాలు ఉన్నాయో ఒక్కొక్క అవయవం ఒక్కొక్క పాత్రగా పనిచేస్తుంది అదే రీతిగా పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి వరాలు దేవుడు సంఘానికి అనుగ్రహిస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఒక పాత్రగా వాడుకోవటానికి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే సంఘము చెయ్యవలసింది ఏమిటి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న ఆత్మీయ వరాలు పొందటానికి ఎందుకు వరాలు తండ్రిని మహిమపరచటానికి ఆత్మలను సంపాదించటానికి దేవుని రాజ్యం కట్టడానికి మనిషి తన సొంత రాజ్యం కట్టుకోవటానికి కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ యుద్ధం ఎందుకు జరుగుతుంది వాళ్ళు సొంత రాజ్యం కొరకు వాళ్ళ వాళ్ళ రాజ్యాలను కాపాడుకోవటానికి యుద్ధం జరుగుతుంది ఇప్పుడు యు యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం దేని కొరకు సొంత రాజ్య భద్రత కొరకు జరుగుతుంది పేరు కొరకు జరుగుతుంది ప్రతిష్ట కొరకు జరుగుతుంది ఎవరూ తలవంచటం లేదు ఈ వరాలు దేని కొరకు సంఘ అభివృద్ధి కొరకు తండ్రి మహిమ కొరకు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఈ వరాలు అన్యులకు కాదు ఈ లోకంలో ఉన్న వారి కొరకు కాదు విశ్వాసులకు దేవుడు ఈ వరాలు అనుగ్రహిస్తారు అందుకే పరిశుద్ధాత్మ ఏమంటున్నారు అంటే ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కొరింతలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు పాల్స్ ఫస్ట్ లెటర్ టు కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ వన్ పద్నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనం 
ప్రేమ కలిగి ఇండుటకు ప్రయాసపడుడి ఆత్మ సంబంధమైన వరములను ఆసక్తితో అపేక్షించుడి హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు రిసీవ్ ద గిఫ్ట్స్ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ డిజైర్ టు రిసీవ్ ద గిఫ్ట్స్ మనకేం కలిగి ఉండాలి pursue love and desire spiritual gifts idi devudu selavistunna atvandi satyam prema atvandi sanghama korika undali aatma lo aanandhani anubhavinchali aatma varalu pondali ane korika undali nenu naa kutumbhamu oka paatra ga vaadabadali ane korika undali aalochana cheyandi prathi roju konni vandala vela mandi chanipothu unnaru manavudu ఎప్పుడు మానవుడి యొక్క ఆయుష్యు ఎప్పుడు పోతుందో మానవుడికి తెలియదు మానవ జాతిని దేవుడు ఏమని సెలవిస్తున్నారు అంటే గడ్డితో పోల్చడం జరిగింది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవుడు మానవుడిని గడ్డితో పోల్చారు ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి మానవుడి యొక్క ఆయుషు దేవుని యొక్క చేతిలో ఉన్నది దేవుడు తన కృప చొప్పున మానవుడిని ఇంకా జీవింపచేస్తున్నాడు అయితే మానవుడు గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటి అంటే నీవు నేను కూడా యశాగ్రంథం ముప్పై తొమ్మిది యశాగ్రంథం నలభైవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ద బుక్ ఆఫ్ ఐజియా ఫార్టీ వర్స్ ఎయిట్ గడ్డి ఎండిపోవును దాని పువ్వు వాడిపోవును మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును గడ్డి ఎండిపోవును పువ్వు వాడిపోను మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును ఆరు ఏడు వచ్చినాలు ఆలకించుడి ప్రకటించుమని ఒకడు ఆజ్ఞయిచుచున్నాడు నేనేమి ప్రకటించునని మరి ఒకడు అడుగుచున్నాడు సర్వ శరీరులు గడ్డి అయి ఉన్నారు వారి అందమంతయు అడవి పువ్వు వలె ఉన్నది యహోవా తన శ్వాసము దాని మీద ఊదగా గడ్డి ఎండును పువ్వు వాడును నిత్యముగా జనులు గడ్డి వంటి వారే ఇది పరిస్థితి మానవుడి యొక్క పరిస్థితి అయితే అలాంటి మానవుడిని దేవుడేం చేస్తున్నాడు ఒక పాత్రగా తయారు చేస్తున్నాడు తన ప్రణాళిక చొప్పున నిన్ను నన్ను ఒక పాత్రగా తయారు చేస్తున్నారు దేని కొరకు పరలోక రాజ్యములో ఆత్మలు సంపాదించటానికి పరలోక రాజ్యములో ఏసయ్యతో ప్రక్కన నీవు నేను కూర్చుని సంతోషించటానికి నిత్యము నీవు నేను బతకాలి నిత్యము నీవు నేను జీవించాలి నిత్యము నీవు నేను సంతోషము కలిగి జీవించాలి దేవుని ప్రణాళిక ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కాబట్టి భౌతిక పరమైన ఉద్యోగము కుటుంబము పిల్లలు చదువులు వివాహాలు ఇల్లు కట్టుకోవటం స్థిరపడటం ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనవి ఇవన్నీ కూడా బాధ్యతలతో కూడినవి వీటన్నిటి వెనక దేవుని ప్రేమ ఉన్నది దేవుని కృప ఉన్నది అన్న సంగతి మరచిపోకూడదు కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు పన్నెండు పాల్స్ ఫస్ట్ లెటర్ టు కొరింతియన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ మీరు ఆత్మ సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసక్తి గల వారు గనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు నిమిత్తము అవి మీకు విస్తరించినట్లు ప్రయత్నము చేయుడి ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే ప్రశ్న నీవు కోరుకుంటున్నావా ఆత్మీయ వరాలు పొందాలి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు పొందాలి అని నీవు కోరుకుంటున్నావా పరిశుద్ధాత్మ తయారు చేసేటువంటి సమయంలో దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడటానికి ఇష్టపడుచున్నావా ఆర్ యు విల్లింగ్ టు బి రీబిల్డ్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ ఆర్ యు విల్లింగ్ టు బి రీబిల్డ్ టు బి యూస్ ఫర్ హెస్ కింగ్డమ్ ఆలోచన చేయి ఇది దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదు పద్నాలుగు ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఐదు పద్నాలుగు వయస్సు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు గనుక బలమైన ఆహారము వారికి తగును వివేచించుటకు 
మేలు కీడులను వివేచించుటకు మంచి చెడులను గుర్తుపట్టటానికి టు ఫైండ్ అవుట్ ద బ్యాడ్ థింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద గుడ్ థింగ్ యూ అండ్ ఐ నీడ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ గుర్తుపట్టటానికి బలమైన పాత్రగా వాడబడటానికి ఇవి రెండు పొందుకోబోయే ముందుగా ఈ వరాంతో పాటు మిగతా వరాలన్నీ కూడా అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉంటాయి బుద్ధి వాక్యము జ్ఞాన వాక్యము వివేచన వరము ఇవి కలిసి పనిచేస్తాయి గిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ వెస్డమ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పరిట్స్ విల్ వర్క్ టుగెదర్ కాబట్టి దేవుని జ్ఞానము కావాలి దైవ జ్ఞానము కావాలి దేవుని కొరకు ఉపయోగపడాలి అనే కోరిక ఉండాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కాబట్టి నీవు నేను ఉపయోగపడతాం ఏసయ్య త్వరలో రాబోతున్నారు ఎవరి కొరకు రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు నాశనాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఆలోచన చెంది ఇది లోకము పరిస్థితి సంఘము పరిస్థితి ఏమిటి సంఘము ప్రతిరోజు కూడా కట్టబడాలి ప్రతిరోజు కూడా అభివృద్ధి చెందాలి సంఘము ఆత్మీయ వరాలను అడగాలి పరిశుద్ధాత్మలో ఎదుగుదల పొందుకోవాలి ప్రేమలో అభివృద్ధి చెందాలి విశ్వాసములో అభివృద్ధి చెందాలి పరిశుద్ధతలో అభివృద్ధి చెందాలి పరిశుద్ధుడైన క్రైస్తులో కట్టబడాలి ప్రత్యేకమైన పాత్రగా ప్రతి విశ్వాసి వాడబడాలి ఇదే దేవుని చిత్తం ఏసయ్య కృప మనందరికీ సదా తొడేండునుగాక ఆమె ప్రార్థన యేసు ప్రభు నీకు వందనాలయ్యా నీలో ఉన్న వరాలు పొందుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలు పొందుకోవటానికి బలమైన సాధనముగా వాడబడటానికి మాకు సహాయము దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలి ఏసయ్య నీవు సెలవిచ్చిన మాటను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాం లూకాసు వార్త పదకొండు పదమూడులో నీవు సెలవిచ్చిన మాటను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాం పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించున నేను అడిగే వారికి నీవు ఇచ్చే దేవుడవు కష్టాలపైన జయము పాపము పైన జయము శోధనల పైన జయము అనుగ్రహించే దేవుడవు ఏసయా నీకు వందనాలు సంఘము దిన దినము కట్టబడటానికి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాలను అనుగ్రహిస్తున్నందుకు వందనాలు అనుమానాలను బంధకాలను భయాలను చీకటి అధికారాలను ఏసయ్య కొరకు వాడబడకుండా ఆపివేసే చీకటి అధికారాలను ఏసు నామములో పారదలతో బయట బంధిస్తున్నాను అనుమానపు ఆత్మలను చీకటి అధికారాలను రోగపు అధికారాలను బలహీనపరచే భ్రమపరచే ఆత్మలను ఏసు నామములో దూరపరుస్తున్నాను అబద్ధపు ఆత్మలను చీకటి ఆత్మలను క్రీస్తు విరోధి ఆత్మలను ఏసు నామములో దూరపరుస్తున్నాను క్రీస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తున్నాం యేసు ప్రభని ఒప్పుకొనొచ్చు పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న వరాన్ని యేసు నామములో విడుదల చేస్తున్నాను వివేచన వరము యేసు నామములో విడుదల చేస్తున్నాను విశ్వాసము ద్వారా అడగటము ద్వారా ఏసయ్య కొరకు నేను వాడబడాలి అని ఆలోచన కలిగి జీవించటం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ వరాలు పొంది బలమైన సాధనముగా వాడబడటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ నీవే సహాయమును దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు మా పాపములను ఒప్పుకొనొచ్చున్నాం క్రైస్తు రక్తములో మా పాపములను కడుక్కొనొచ్చున్నాం మా అపరాధములను మా దోషములను యేసు రక్తములో కడిగినందుకు వందనాలు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు ఏసయ్య నీ రాకడలో ఒక పాత్రగా వాడబడాలి అని ఆశపడుచున్నాము వరములను అనుగ్రహిస్తున్నందుకు వందనాలు యేసునామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను